সিএসআইটির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই লেকচারে আমরা আগের অ্যাপ্লিকেশনটাকে একটু এডিট করে এবং সুন্দর করে দেখাবো এবং হচ্ছে এর সাথে সাথে আমরা এডিটিং এর বিভিন্ন বিষয়গুলো শিখে নেব তো চলুন আমরা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে চলে যাই দেখুন টিউটোরিয়াল এখানে রেখেছিলাম এমএস ওয়ার্ড ডাবল ক্লিক করতেছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এই ফাইলটা ছিল ডকস ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতেছি তো ওপেন হয়ে গেল আমাদের ফাইল এখন হচ্ছে এখানে কিছু বিষয় যেগুলো হচ্ছে বলা দরকার এটাকে আমরা বলেছিলাম প্রথম লেকচারে যে টাইটেল বার তো টাইটেল বারের পরে হচ্ছে যে বিভিন্ন বারগুলো আছে দেখুন এখানে বিভিন্ন বারগুলো আছে এই বারের নামকরণ বা হচ্ছে এগুলোকে কি বলে এগুলো হচ্ছে এখনই আমরা বলতেছি না এর পরের লেকচারে আমরা বলবো এর নামকরণগুলো এখন শুধু জাস্ট আমরা স্ক্রল বারটা দেখাবো স্ক্রল বার হচ্ছে এই যে দেখুন এই পাশে যে বারটা আছে এটা টান দিলে এটা মাউস দিয়ে ধরে এটার উপরে মাউসের কার্যটা নিয়ে যদি আমি লেফট বাটন চেপে ধরে নিচের দিকে নেই তাহলে ফাইলটা নিচের দিকে যাবে এবং উপর দিকে নিলে উপর দিকে যাবে এটাকে বলে হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার আবার হচ্ছে নিচেও একটা স্ক্রল বার থাকে সেটা কখন থাকে যখন পেজটা অনেক বড় হয় যেমন হচ্ছে আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি স্ক্রল হুইলটা ঘুরাই দেখুন ফাইলটা হচ্ছে আমার কত বড় হয়ে যাচ্ছে হুম একটা পেজের মধ্যে ধরতেছে না তখন দেখুন যখন একটা পেজের মধ্যে ধরবে না তখন এই যে নিচে একটা হচ্ছে বার চলে আসবে এই বারটাকে আমি হচ্ছে ডানে বামে নিয়ে হ্যাঁ মাউস দিয়ে ধরে ডানে বামে নিয়ে আমি আমার ফাইলটাকে রিড করতে পারি ঠিক একইভাবে এই যে পাশের ফাইলটাকে উপর নিচে করে আমি হচ্ছে এটাকে ফাইলটাকে দেখতে পারি তো এখানে শুধু এভাবে যে ধরেই নিতে হবে তা না এই যে এখানে অ্যারো কিন অ্যারো চিহ্নটা যা আছে এই অ্যারো চিহ্নের উপরে যদি ক্লিক করি তাহলে এক লাইন করে আমার উপরে নিচে যাবে আবার চাপ দিয়ে ধরে রাখলে হচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াসলি যেতে থাকবে ঠিক একইভাবে এই যে নিচের যে বারটা আছে এটাও এইভাবে হচ্ছে নাড়াচাড়া করা যাবে তো আমরা কন্ট্রোল চেপে ধরে স্ক্রল হুইল দিয়ে আমি ফাইলটাকে পরিমাপ মতো করে নিচ্ছি একশো পার্সেন্টে করে নিচ্ছি অথবা এখানে প্লাস চেপে একশো পার্সেন্ট করে নিচ্ছি যেটা আমরা বলেছিলাম যে এই যে এখানে স্পেস কেন এত বেশি হবে এত বেশি তো স্পেস হওয়ার কথা না এটাকে স্পেসটাকে কেন কমাবো বা হচ্ছে কিভাবে কমাবো এটা যেহেতু প্যারাগ্রাফ আকারে আছে যেহেতু আমরা ইন্টারপ্রেস করেছিলাম লক্ষ্য করবেন এখানে এটা লেখার পরে আমরা একটা ইন্টারপ্রেস করেছিলাম কাজেই প্রত্যেকটা একটা প্যারাগ্রাফ হিসেবে আছে আমরা চাচ্ছি এই টোটালটাকে একটা প্যারাগ্রাফ দিতে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কীভাবে করতে হবে দেখুন এইখানে মাউসের কার্যটা নিয়ে তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনাদের যে অ্যারো কিটা আছে হুম কিবোর্ডের মধ্যে দেখবেন চারটা কি যে এ বি সি ডি এরকম হচ্ছে এইখানে এবং হচ্ছে যে সংখ্যাগুলো আছে এটার পাশে হচ্ছে অ্যারো কি আছে চারটা এই অ্যারো কি দিয়েও হচ্ছে আপনি এই কার্যরের কার্যটা এদিক সেদিক নিতে পারেন কার্যটাকে একদিকে নিয়ে যাচ্ছি ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছি ডান দিকের অ্যারো কিটা যদি আপনি প্রেস করেন তো তাহলে কার্যটা ডান দিকে চলে যাবে আবার যদি আপনি বাম দিকের অ্যারো কিটা প্রেস করেন তো কার্যটা বাম দিকে প্রে চলে যাবে আবার যদি নিচের দিকে প্রেস করেন মানে হচ্ছে নিচে যে অ্যারো কিটা আছে এটা প্রেস করলে উপর নিচের দিকে যাবে এবং উপর একটা প্রেস করলে উপরের দিকে যাবে এভাবে আপনি কার্যটাকে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারেন করতে পারেন এখন আপনি ট্যুর এই যে প্রথমে এখানে মাউসের কার্যটা নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে আমি ব্যাক স্পেস চাপতেছি ব্যাক স্পেস চাপার ফলে কি হইলো দেখুন এখানে হচ্ছে আমার এটা এক লাইনে চলে আসলো তো এটাকে কিভাবে আমি পরের লাইনে নেব সেটা হচ্ছে একটা বিষয় এটা করার জন্য আপনাকে যেতে হবে পেজ লেআউটে দেখুন পেজ লেআউটে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এখানে ব্রেক একটা অপশন পাবেন ব্রেক এই ব্রেকের মধ্যে গিয়ে হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে দেখুন টেক্সট র্যাপিং এখানে ক্লিক করবেন টেক্সট র্যাপিং ক্লিক করলে এটা নিচে চলে আসবে এবার দেখুন আমার এখানে হচ্ছে যে স্পেসটা ছিল এই স্পেসটা কিন্তু দূর হয়ে গিয়েছে এখন স্পেসটা নাই ঠিক একইভাবে আমি হেডমাস্টারের পূর্বে কার্যটা নিয়ে আমি হচ্ছে এভাবে ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দেব তখন আমার ট্যুর সাথে লেগে যাবে এখন আমি ব্রেকস এখানে যাব গিয়ে টেক্সট র্যাপিং এইটা ক্লিক করব দেখুন আমার সুন্দর সুন্দর লেগে যাচ্ছে আবার হচ্ছে আমি ঠিক একইভাবে এটাকে করতেছি ব্রেকসে যাচ্ছি টেক্সট র্যাপিং যাচ্ছি ঠিক এটাকেও আমি ওইভাবে করে নিচ্ছি ব্রেকস টেক্সট র্যাপিং তো হয়ে গেল আমার হচ্ছে সুন্দর একটা দেখুন এখন হচ্ছে এই টোটালটা হচ্ছে আমার একটা প্যারাগ্রাফ হিসেবে কাউন্ট করতেছে তো যেটা আমরা বলেছিলাম যে যখন আপনি প্যারাগ্রাফের হচ্ছে পাশে মাউসের কার্যটা নিয়ে যখন এভাবে অ্যারো চিহ্ন আসবে ডাবল ক্লিক করবেন তখন আপনার টোটাল প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট হবে হুম কিন্তু যখন একবার ক্লিক করবেন একটা লাইন সিলেক্ট হবে একবার ক্লিক করলে একটা লাইন সিলেক্ট হবে এইভাবে হচ্ছে আপনি প্রথম পার্টটা আপনি সাজাইতে পারেন খুব সহজে এখন এই যে যে টুটা কেন ভুল হ
এটা হচ্ছে টুটা ছোট হাতের হওয়ার কথা ছিল কারণ এখানে আসলে ফুল স্টপ দেওয়ার উচিত আমরা একটা ফুল স্টপ দিলাম তখন হচ্ছে এটা যেহেতু একটা লাইনের কাজ করতে সেই জন্য এইভাবে হয়েছে এখন কালিয়াকোর গাজীপুর এটা আপনি ঠিক করবেন কিভাবে বা আপনি যেভাবে যে অঞ্চলের নাম দেন যে ঠিকানা দেন ইগনোর অল যেটা আমরা আগের লেকচারে দেখিয়েছিলাম ইগনোর অল এটা দিতে হবে এখন সাবজেক্ট এখানে সাধারণত একটু ফাঁকা থাকবেই তো এই জন্যে আমরা এই স্পেসটাকে আমরা ডিলেট করব না সাবজেক্ট এইভাবে থাকবে তো চাচ্ছি আমরা সার এটা একটু নিচের দিকে আসবে ঠিক একইভাবে এটা হচ্ছে আমরা ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দেবো এবং হচ্ছে ব্রেককে গিয়ে টেস্ট টেক্সট র্যাপিংয়ে যাব এখন দেখুন আমাদের হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু একটা সুন্দর একটা আউটলুক হচ্ছে এখন এখানে দুইটা প্যারা থাকবে এখানে একটা প্যারা থাকবে প্যারাগ্রাফ আর এখানে একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে কিন্তু এই যে নিচের যে পার্টটা ইউরোপ ইডেন্টলি এখানে আর একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে তো এখন দ্বিতীয় যে পার্টটা আছে মেউ দেওয়ার ফুল এটা ঠিকই আছে এখন আমাদের তৃতীয় পার্টটা ঠিক ঠিক করতে হবে ব্যাক স্পেস চাপতেছি ব্রেকে যাচ্ছি টেক্সট র্যাপিং ঠিক একইভাবে এটাও আমি ওইভাবে করে দিচ্ছি তো হয়ে গেল দেখুন আমার হচ্ছে মোটামুটি একটা সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গিয়েছে এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা আমার এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা দেখতে কিন্তু মানে ফন্টটা মানে লেখার স্টাইলটা কেমন যেন হচ্ছে ভালো লাগতেছে না সুন্দর লাগতেছে না আবার দেখুন এই যেখানে একটা নীল একটা ইয়ে এসেছে কেন আসলো আমরা একটু দেখি তো যেভাবে আপনি দেখবেন এটার উপরে মাউসের কার্যটা নিয়ে আপনি রাইট ক্লিক করবেন অপশন আসবে এই কমাটা সিলেক্ট করে দেবেন তার মানে কমার পরে আসলে ফাঁকা রাখা উচিত ছিল না উইটা কেন আসলো দেখি আমরা উইটা ছোটো হাতের এসেছে এটা হচ্ছে থাকবেই আপনার কারণ হচ্ছে এটা যেহেতু আমরা টেক লাইন ব্রেক করেছি যেটা আমরা করেছি এটা লাইনটাকে ব্রেক করেছি এই জন্য হচ্ছে এরকম হয়েছে যখন লাইনটাকে ব্রেক করা হবে কারণ হচ্ছে ফুল স্টপ না দেওয়া পর্যন্ত আমার এটাকে গ্রামাটিক্যালি এরোড দেখাবে অ্যাপ্লিকেশনটাকে আরেকভাবে লিখে এই লাইন ব্রেক না করেও এইভাবে লেখা যায় তো সেই পদ্ধতি আমরা হচ্ছে পরে হয়তো বা কোনো লেকচারে দেখাবো এখন এটা এইভাবেই থাকবে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না প্রিন্ট দিতে গেলে এই এই নীল দাগগুলা এবং যে লাল দাগগুলা এগুলো হচ্ছে প্রিন্টে আসে না আপনার এটা হচ্ছে ফ্রেশ কপি আসে যেহেতু এটা কোনো ভুল না কাজে হচ্ছে আমাদের আর কিছু করা দরকার নাই এখন যাচ্ছি আমাদের আমরা ফন্টটা ঠিক করব ফন্টটা ঠিক করব কোথায় গিয়ে দেখুন আমি হোমে গিয়ে এই যে এখানে আমার হচ্ছে ক্যালিব্রি ফন্ট আছে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে তো যে ফন্টটা সচরাচর ব্যবহার করা হয় ইংরেজির ক্ষেত্রে বা স্ট্যান্ডার্ড যে ফন্ট সেটা হচ্ছে টাইম নিউ রোমান্স তো এখন ফন্টটা চেঞ্জ করার জন্য আমাকে এই সমস্ত হচ্ছে টেক্সটগুলা এই পুরো সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনটা সিলেক্ট করতে হবে তো সিলেক্ট আপনি মাউস দিয়ে করতে পারেন দেখুন মাউসের কার্যটা ডকুমেন্টের শেষ প্রান্তে নিয়ে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে আপনি উপর দিকে হচ্ছে নিয়ে যাবেন এখানে নিয়ে শেষ দেবেন তো আপনার এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে বা মার্ক হয়ে যাবে তো আরেকভাবে মার্ক করা যায় মাউস দিয়ে এখানে বাইরে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করলে এটা আনমার্ক হয়ে যাবে আপনি যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে এ চাপেন তাহলে আপনার এটা মার্ক হয়ে যাবে তো আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে এ চাপতেছি আমার হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি যেটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি কামতাসিয়া এবং হচ্ছে আমার ব্রাউজারটা ওপেন আছে এই জন্য কম্পিউটার একটু লোড পড়তেছে এই জন্য হচ্ছে হচ্ছে না যাই হোক আপনার এটা হবে তো আমি এইভাবেই হচ্ছে ম্যানুয়ালি করতেছি এটাকে সিলেক্ট করার পরে এখন এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে লিখবেন টি আই এম টাইম লেখার সাথে সাথে টাইম নিউ টাইমস নিউ রোমান চলে এসেছে আসার পরে এখন আপনি ইন্টারপ্রেস করবেন আমি ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে আমার ডকুমেন্টটা কত সুন্দর হয়ে গেল হুম অনেক সুন্দর হয়ে গেছে মোটামুটি একটা সুন্দর একটা আউটলুক চলে এসেছে আপনি আরেকভাবে করতে পারেন টাইম নিউ রোমান্স না লিখে এখানে আপনি এভাবে এখানে এই যে অ্যারো চিনের উপরে অ্যারো চিনের উপরে আপনি হচ্ছে মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই যে দেখুন টাইম নিউ রোমান্স অথবা এখান থেকে আপনি যে কোনো ফন্ট সিলেক্ট করতে পারেন তো যখন এই ফাইলটা আপনার সিলেক্ট করা থাকবে তখন কিন্তু হচ্ছে আপনার এটার উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে ওই ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আপনি ইচ্ছা করলে এটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন সাবজেক্টটা আমরা বোল্ড করে দিয়েছি তো চাচ্ছি এটাকে আমি আর একটু বড় করব তো এটা ষোলো ফন্টে আছে সবই ষোলো ফন্টে আছে দেখুন এখানে ফন্টটা দেখাচ্ছে তো প্রথমে এটাকে আমার সিলেক্ট করতে হবে এভাবে অথবা আমি জানি যে একটা লাইন সিলেক্ট করতে হলে লাইনের পাশে মাউসের কার্যটা নিয়ে জাস্ট মাউস দিয়ে একটা ক্লিক করলেই হচ্ছে আমার পুরো লাইনটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এ আছে দেখুন এখানে এ আছে একটা হচ্ছে ছোটো একটা হচ্ছে বড় আমি যদি এই বড় এর মধ্যে ক্লিক করি তো এটা আমার বড় হতে থাকবে আবার যদি ছোটোটার মধ্যে ক্লিক করি তাহলে ছোটো হয়ে যেতে থাকবে দেখুন আবার আমি এইখানে গিয়ে লিখেও দিতে পারি দেখুন আমি লিখলাম হচ্ছে আঠারো আমি যদি ইন্টারপ্রেস করি আমার এটা বড়
এবং আপনি চাইলে এই সাবজেক্টের নিচে আন্ডারলাইন করে দিতে পারেন এইভাবে হচ্ছে আপনি আন্ডারলাইন করে দিতে পারেন তো এখন মোটামুটি হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা একটা সুন্দর আউটলুক হইল এটাই ছিল আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেখা এভাবে হচ্ছে আপনি খুব সহজে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে পারেন তো আমি আশা করব আপনি প্র্যাকটিস করবেন এবং অ্যাপ্লিকেশন লিখে হচ্ছে আমাদেরকে জানাবেন যে হচ্ছে আপনি লিখতে পারলেন কি পারলেন না আর যদি না পারেন তাহলে কি সমস্যা হয়েছে সেটা আমাদেরকে জানাতে চেষ্টা করবেন ফেসবুকে আমাদের হচ্ছে গ্রুপে এসে জানান নিচে ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন অংশ নিয়ে গ্রুপে লিংক দেওয়া থাকবে অথবা আপনি এই ভিডিও নিচেই হচ্ছে কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাতে পারেন যে আপনার কি সমস্যা হইল তো আরেকটা বিষয় যেটা বলতেছি এই বিষয়টা আমি পরের লেকচারও স্পষ্ট একেবারে সব কিছু বলে দেব এখানে দেখুন লেখা আছে পেজ ওয়ান অফ ওয়ান তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে আসলে এটা পেজ নাম্বার বোঝায় আর এই যে এখানে সিক্সটি নাইন লেখা আছে এটা পেজের ওয়ার্ড বোঝায় তো আমরা বলেছিলাম যে ওয়ার্ড হচ্ছে আপনি একটা করে স্পেস দেবেন একটা করে ওয়ার্ড কাউন্ট হবে এটা যেহেতু একটা পৃষ্ঠায় আছে তো ওই জন্য একটা পেজই দেখাচ্ছে এরপরে লেকচারে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন রিবন বিভিন্ন ট্যাব এগুলো নিয়ে কথা বলবো বিভিন্ন ফাইল এবং হচ্ছে যেগুলো আমরা পূর্ববর্তী লেকচারগুলোতে দেখা যাচ্ছি এটার একটা হচ্ছে সামারি করার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবেন এর পরের লেকচারে যেহেতু আমরা তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলবো এবং তারপরের লেকচার থেকে আমরা টেবিলে চলে যাব যে হচ্ছে কিভাবে আপনি টেবিল দিয়ে কাজ করবেন একটা ভোটার তালিকা বা হচ্ছে আপনার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের হচ্ছে এরকম নামের তালিকা তৈরি করতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন